السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدا والصلاۃ والسلام علی ملا نبی بعد والا علیہ و صحب و مم ولا الحمد للہ چاندپور ضلعار ہائمچور اپزلار الگی بازار نامک ستھان ابستیت پوتر قرآن او سہی سنار آلو کے دائی اللہ تیری کرار پرتی نہیں جی مدرسہ ٹی پرتیشت ہے مصباح العلوم مدرسہ ये मद्रासा करतृक आयोजित आज के विशेष सूदी समावेश सम्मानित सभापति पत्र एलकार आर सम्मानित मुरब्बिया नेजाम यार सम्मानित ओलामाई कैराम पत्र मद्रासार सम्मानित आसादाई कैराम एवं हमार अत्यंत स्नेहर एवं परवर्ती प्रजन्म तौहिद सुन्नार पतारी सैनिक अत्र मद्रासार छ्रबिंद आल्लाह रबुल आलमीन दरबारे कोटी कोटी शुक्रिया जे आल्लाह रबुल आलमीन के रकम एक मद्रासार अनुष्ठान उपस्थित हवार मद्रासार सम्मानित छात्र और शिक्षक मंडल एकत्रित हार एलिकार सौभाग्यवान भाई मिलित हार आल्ला पाक तौफिक दिए रबुल आलमीन शकर आदाय करी सकले बोली आलहमदुल्ला सम्मानित भाई और बोन इसलम एक एलमेर नाम इसलाम नाम एलम अर्थात इसलम एम एक दिन पृथ्वी एकम्र दिन इसलम सर्वश्रेष्ठ दिनों ना सर्वनिम्न दिनों ना इसलम पृथ्वी एकम्र दिन अल्लाह सुबान तला कुरान करीमे बोलान इन्न दिन इंदल्लाहिल इसलम इसलम आल्ला रबुल आलम निकटे एकम्र मनोनीत दिन हक और पृथ्वी जोगुलो दिन आज सबग दिन दिन बतेल आल्लाह रबुल आलमीन दिन हक इसलम के एम भाव पृथ्वी मानुषर निकट दिए एलमेर ही नाम दिन हक इसलम एलम विहीन इमान आना जाए ना मान आनते हम प्रथम तरह जे जिन लागे से आल्लाह रबुल आलमीन सुरा मुहम्मद उन्नीस नम्बर आयाते आल्ला पाक फलम अल्लाहलम ज्ञानी हारे से ला इलाह इल्लाह बलार सौभाग्य अर्जन करते नहीं कारण ताके अल्लाह रबुल आलमीन जी एलमर माध्यम रब के चीना जाए जी एलमर माध्यम एकम्र दिन के चीना जाए जी एलमर माध्यम एकम्र नबी सल्लाह आलहीसल्लम के चीना जाए से एलमर सौभाग्य अधिकारी होते से पारे नहीं जो नबी सल्लम ता नाम दिए आबू जहाल तर भरे न्यूनतम को एलम नहीं एलमर संज्ञा एखे नबी सल्लाम स्पष्ट कर दिए जी एलम द्वारा तर रब के चीना जाए ना जी ज्ञान द्वारा तर दिन के चिंते पर जी एलम द्वारा नबी सल्लाम सुन्नतर एतबा शिखे ना से एलम के ज्ञान बोलेना से ज्ञान के एलम बोलेना से जहालत से जहाल 
এজন্য আবু জাহাল অনেক জ্ঞানী হওয়ার পরেও সে আবু জাহাল আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এজন্য ইসলাম এলমের নাম এলম ছাড়া ইমান আনা যায় না এলম ছাড়া ইসলামের কোনো বিধিবিধান পালন করা যায় না ওজু করতে হইলে এলম লাগে এলমবিহীন ওজু করা যায় না এলমবিহীন গোসল করা যায় না এলমবিহীন তায়াম্মম করা যায় না এলমবিহীন সলাত কায়েম করা যায় না এলমবিহীন জাকাত আদায় করা যায় না এলমবিহীন হজ করা যায় না এলমবিহীন সিয়াম পালন করা যায় না ইসলামের কোনো এবাদত কোনো আমল কোনো মোয়ামালাত এলমবিহীন করা যায় না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেক মুসলিমের উপরে এলমকে ফরজে আইন করেছেন এই জন্য ইসলাম টিকেও থাকে এলমের মাধ্যমে যখন মুসলিমদের এলমের কমতি হয় তখন সেই সমাজে আগাছা বেড়ে যায় যেমন ফসলের মধ্যে ঠিক মতো পানি না দিলে ঠিক মতো সার ওষুধ কীটনাশক না দিলে ঠিক মতো পরিষ্কার না করলে ধানের মধ্যে ফসলের মধ্যে আগাছা জমবে ঠিক একইভাবে সমাজে ইলমের সঠিক ইলমের পরিচর্যা যদি না থাকে সেই সমাজে শির্কের জন্ম হয় সেই সমাজে ডেফাকের জন্ম হয় সেই সমাজে বেদাতের জন্ম হয় এই জন্য সবসময় মুসলিমদেরকে এলমের পিছনে পরিচর্যা করতে হয় এলমের পিছনে পানি ডালতে হয় এলমের পিছনে অর্থ ব্যয় করতে হয় না হয় আলম হওয়া যায় না সমাজ থেকে জাহালত অন্ধকার দূরীভূত হয় না আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে দেশে জন্মগ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন এই বাংলাদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা অসংখ্য মসজিদ আছে আলহামদুলিল্লাহ তাদের অনেক অবদান তাদের অবদানেই এই বাংলার জমিনে এখনও আল্লাহর দিন ইসলাম কোরআন সন্না এখনও টিকে আছে এই জন্য আল্লাহ পাক প্রত্যেককে যা যায় খায়ের দান করুক আমরা সকল ওলামায় কেরামদের জন্য দোয়া করি আমিন তবে মাঝে মাঝে কিছুদিন চলার পরে পৃথিবীতে শিরকের এবং বেদাতের উত্থান ঘটে শিরিক এবং বেদাত জন্ম হয় অনেক সময় ওলামায় কেরামের যথেষ্ট ওলামায় কেরাম থাকার পরেও সমাজে শির্ক এবং বেদাতের জন্ম হইতে পারে বিভিন্ন কারণে এটি জন্ম হয় ঠিক আমাদের এই বাংলাদেশেও অসংখ্য শির্ক এবং অসংখ্য বেদাত জন্ম নিয়েছে এই শির্ক এবং বেদাত এর সাথে আমরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বিভিন্নভাবে আপোস করে ফেলেছি মেনে নিয়েছি এবং শিরিক এবং বেদাতকে আমরা আমাদের রুজি রোজগারের আমাদের আয়ের উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছি সমাজে আমরা শিরিকের সাথে বেদাতের সাথে একটা আপোসে চলে আসছি যে ঠিক আছে আপনারা শেরেক করেন বেদাত করেন আপনারা এইভাবে করেন আমরা মোটামুটি আমাদের অবস্থানে থাকি আপনারা আপনাদের অবস্থানে থাকেন এইভাবে একটা আপোসের মধ্যে চলে এসেছি এই জন্য আমরা কেউ এখন শেরেককে ঘৃণা করি না বেদাতকে ঘৃণা করি না এগুলোর প্রতি ঘৃণাও আসে না এবং শেরেককারী বেদাতকারীকে আমরা খুব মহব্বত করি এবং মসজিদে যিনি শেরেক করেন বেদাত করেন হারাম উপার্জন করেন তিনি আমাদের মসজিদগুলো পরিচালনা করেন মাদ্রাসা পরিচালনা করেন তারপরে তাদের জন্য আমরা দোয়া করতে করতে তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছাই দিই এইভাবে আমরা সমাজে অবস্থান করছি আলহামদুলিল্লাহ এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ওলামায় মদিনার আন্দোলন ওলামায় মদিনার দাওয়াত সারা দুনিয়া ব্যাপী পৃথিবীর প্রত্যেকটা মহাদেশে তাওহিদ এবং সন্নতের দাওয়াত শেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমলের দাওয়াত এই দাওয়াতটা ওলামায় মদিনার দাওয়াত এই দাওয়াত বর্তমানে সারা পৃথিবী ব্যাপী প্রত্যেকটা মহাদেশে প্রত্যেকটা দেশে চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ এই মদিনা মনোবরার সাথে আমাদের যোগাযোগ সহজ হয়ে যাওয়ার পরে ইমানের রাজধানীর সাথে সুন্নতের রাজধানীর সাথে তাওহিদের রাজধানীর সাথে আমাদের যোগাযোগটা আল্লাহ পাক সহজ করে দেওয়ার কারণে আজকে আমরা এই শেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল এই দাওয়াতের সাথে বাংলাদেশও সম্পৃক্ত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ 
এটা বাংলাদেশের জন্য বিশাল সৌভাগ্যের ব্যাপার কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ঘোষণা দিয়েছেন ইন্নাল ইমানু ইলাল মাদিনা কামা তারিজুল হাইয়াতু ইলা জোহরিহা সহিয়াল বখারির হাদিস সহিয়াল বখারিতে একটি অধ্যায় আছে ফাজাইলুল মাদিনার উপরে মদিনার ফজিলতের উপরে কেয়ামতের আগে পৃথিবীর সর্বত্র দাজ্জাল প্রবেশ করবে কিন্তু মক্কা মকাররামা এবং মদিনা মনোবরা দাজ্জাল প্রবেশ করবে না এবং মদিনাকে নবী সাল্লাম দারুল ইমান বলেছেন ইমান কেয়ামতের আগে মদিনাতে আশ্রয় নিবে তাহলে পৃথিবীর কোথাও বিশুদ্ধ ইমান না থাকলেও মদিনা মনোবরাতে বিশুদ্ধ ইমান পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ ইমান যেখানে থাকবে বিশুদ্ধ এলেম থাকবে বিশুদ্ধ আমলও থাকবে সুতরাং মদিনা মনোবরা দাজ্জাল মুক্ত ফেতনা মুক্ত ভেজাল মুক্ত নির্ভেজাল ইমান আমল এলেমের কেন্দ্র আলহামদুলিল্লাহ সেখান থেকে এই দাওয়াত একবিংশ শতাব্দীতে সারা দুনিয়া ব্যাপী শুরু হয়েছে যে আমরা সেরেক মুক্ত তৌহিদি ইমান গঠব এবং বিদাত মুক্ত সুন্নতি আমল গঠব এটাই হলো মূল দাওয়াত এই দাওয়াতটা সারা দুনিয়ার মধ্য থেকে আল্লাহ পাক আমাদের এই বাংলাদেশের জন্য কবুল করছেন আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের আপামর সাধারণ জনতা কোন ভাই বোন শিরকের পক্ষে নাই বেদাতের পক্ষে নাই সবাই শেরেককে অপছন্দ করে বেদাতকে অপছন্দ করে সবাই তাও ইচ্ছায় ছুন্না চায় কিন্তু না বুঝার কারণে অনেকে শেরেক করেও সেটাকে আবাদত মনে করেন কিন্তু তিনি জেনে বুঝে করেন না তিনি যদি জানতেন এটা শেরেক তো এই দেশের একজন মুসলিম ভাই বোনকে আমরা টাকা পয়সা দিয়েও করাতে পারতাম না যদি তিনি জানতেন এটা শেরেক যদি তিনি জানতেন এটা বেদাত তাহলে তাদেরকে আমরা টাকা পয়সা দিয়েও বেদাত করাতে পারতাম না কিন্তু আসলে তাদের জ্ঞানের অভাব এলমের অভাব সঠিক এলমের অভাব যথার্থ জ্ঞানের অভাব এই জন্য তারা কোনটা শিরিক কোনটা তাওহিদ কোনটা বেদাত কোনটা সুন্নত এইটা নির্ণয় করতে পারে না এই মুসলিমগুলোকে শেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান বোঝানোর জন্য এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল বোঝানোর জন্য যে ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন আলেম দরকার এরকম আলেমও আমাদের অভাব আছে যথেষ্ট অভাব আছে এই লক্ষ্যে আজকে পুরা বাংলাদেশ ব্যাপী আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকটা জেলায় এই কোরআন এবং সহি সুন্নার আলোকে মানুষকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল বোঝানোর জন্য অনেকগুলো মাদ্রাসা আমাদের সম্মানিত ভাইয়েরা অনেক ত্যাগ তেতিক্ষা কষ্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতেছে তারই একটা হলো আমাদের এই চাঁদপুরের এই হাইমচর উপজেলার আলগে বাজারের মেসবাহুল উলু মাদ্রাসা আমরা প্রথমে দোয়া করি আল্লাহ সুবানতলা এই মাদ্রাসাকে কেয়ামত পর্যন্ত কবল ও মঞ্জুর করে নিন এই মাদ্রাসাকে আল্লাহ সুবানতলা সেই যেই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যে শেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল এই বিষয়ের এই দাওয়াতের এক একজন দায়ী ইল্লাহ যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মাদ্রাসা থেকে তৈরি করে দেন আল্লাহ পাকসাই তৌফিক দান করুন তো এই লক্ষ্যে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই প্রথম কথা হল এই মেসবা হল হল মাদ্রাসার উদ্দেশ্যটা আমি আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করলাম এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি একটু বলেন এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি শেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সন্নতি আমল শেরেক করলে অসুবিধা কি শেরেক করলে কোনো অসুবিধা আছে কি অসুবিধাটা শেরেক করলে জান্নাত হারাম হয়ে যায় জান্নাত পাওয়া যাবে না সুরাল মায়দার বাহাত্তর নম্বর আয়ত আপনারা বাড়িতে গিয়ে কোরআনে কেরম খুলে দেখবেন এটার জন্য কোনো মোফাসের লাগবে না মহাদ্দেস লাগবে না স্পষ্ট আয়াত আল্লাহ সুবানতালা বলছেন ইন্নাহ মাইশরিক বিল্লাহি ফাকাদ হাররাম আল্লাহ আলাইহিল জান্নাহ যে আল্লাহর সাথে শেরেক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন এটার জন্য কোনো মোফাসের মোহাদ্দেস আলম আলামা লাগবে না আপনি বাড়িতে গিয়ে সুরাল মায়দার বাহাত্তর নম্বর আয়াতটা অনুবাদ সহ দেখে নেবেন শেরেক করলে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায় পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত 
আল্লাহ পাক বলছেন যে যুগে যুগে আল্লাহ পাক সমস্ত নবীদেরকে ওহি নাজিল করে বলছেন যে লাইন আশরাকতা লাইয়াহ বাতান না আমালুক শিরক করলে তোমার সমস্ত আমল बर्बाद হয়ে যাবে তাহলে আমাদের ঈমান বাঁচাইতে হলে শিরক মুক্ত হতে হবে শিরক মুক্ত তাওহীদি ঈমান লাগবে জান্নাত পেতে হইলে আর আমলগুলো যদি সুন্নাত অনুযায়ী না হয় তাহলে আল্লাহ পাক কোনো আমল কবুল করেন না সূরা আল ইমরানের 31 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি প্রত্যেকটা আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের হবে বেদাত করলে বেদাতের পরিণতি কুল্লু বেদাতিন দালালাহ ওয়া কুল্লু দালালাতিন ফিন্নার জাহান্নামে যেতে হবে তাহলে এই জাতি এই বাংলার মানুষ বাংলার মুসলিম ভাই বোন জান্নাত পেতে হলে শিরক মুক্ত হতে হবে বেদাত মুক্ত হতে হবে এই শিরক বেদাত মুক্ত তাওহীদ সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মেসবাহুল উলুম মাদ্রাসা এটা মাযহাব বিরোধী মাদ্রাসা না মাযহাব মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয় নাই প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শিরক মুক্ত এবং বেদাত মুক্ত শিরক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে এই মাদ্রাসার কার্যক্রম তাওহীদ এবং সুন্নতের পক্ষে এই মাদ্রাসা মাযহাব নির্মূল করার জন্য মাযহাবের বিরোধিতা করার জন্য এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয় নাই কিন্তু আমি এই দেশের ভাই বন্ধুদেরকে অনুরোধ করব আপনাদের কাছে এই ভুল মেসেজটা হয়তো কোন কোন ভাই পৌঁছাইতে পারেন যে এরা মাযহাব মানে না এরা মাযহাব বিরোধী এরা আহলে হাদিস এরা অমুক এরা তমুক বিভিন্ন নামে আপনাদের কাছে ভুল মেসেজ বিভ্রান্ত করার জন্য পৌঁছানো হইতে পারে এই ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে সতর্ক করব যে আমরা লা মাযহাবি না আমরা লা শিরকি লা বেদাতি আমরা শিরকের সাথে আপোষ নাই বেদাতের সাথে আপোষ নাই শিরক বেদাতের আমরা বিরুদ্ধে কোন আলেম ওলামা ফির মাশায়েখ কোন দল কোন ব্যক্তি আমরা আমাদের বিরুদ্ধে না আমরা কারো বিরুদ্ধে না আমরা বিরুদ্ধে শিরক এবং বেদাতের এবং আমরা মাযহাবের বিরুদ্ধে না এজন্য যে আপনারা প্রথম এই সঠিক মেসেজটা নেন যে এই বেসবাহুল উলুম মাদ্রাসা শিরিক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে তাওহীদ এবং সুন্নতের পক্ষে Hanafi মাযহাবের নামে অসংখ্য বেদাত প্রতিষ্ঠিত নাম দেওয়া হয় Hanafi মাযহাব অথচ Hanafi মাযহাবের ধারে কাছে নাই এগুলো Hanafi মাযহাব বেদাতি মাযহাব না এটার মধ্যে কোনো বেদাত নাই বেদাতের স্থান নাই অথচ সমাজে এগুলো মাযহাবের নামে স্থান করে আছে আমরা এসব আগাসা উচ্ছেদ করতে চাই এই জন্য আমরা মাযহাব বিরোধ মাযহাবের বিরুদ্ধে না আমরা বেদাতের বিরুদ্ধে শিরকের বিরুদ্ধে এই জন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বন্ধুদের প্রতি অনুরোধ করব যে এই মেসবাহুল উলুম মাদ্রাসাকে সহিহ নির্বেজাল তাওহীদ এবং সুন্নার দাওয়াতের প্রচার প্রসারের জন্য আমার আপনার যেই করণীয় সেই করণীয়র দিকে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবার আসেন আমরা কি করতে পারি আমরা এই মাদ্রাসার জন্য আমাদের করণীয় কি দেশে বিদেশের যত ভাই বোন আছেন বাংলাদেশের যত ভাই বোন বিভিন্ন দেশে বিদেশে আছেন সবার প্রতি আমার অনুরোধ এই মাদ্রাসার প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব কর্তব্য আছে আমরা যারা তাওহীদকে পছন্দ করি সুন্নতকে পছন্দ করি শিরক মুক্ত তাওহীদি ঈমান চাই বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল চাই তাদেরকে এই মেসবাহুল উলুম মাদ্রাসার প্রতি কিছু দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে এক নম্বর দায়িত্ব কর্তব্য হল এই মাদ্রাসার জন্য শেষ রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদের সময় সোকের পানি ফেলবেন এক নম্বর দায়িত্ব এটা এক নম্বরে টাকা দেওয়া না এক নম্বর হলো সোকের পানি দিতে হবে কারণ এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা এই মাদ্রাসার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটা একটা গাছ কালিমাতিন তাইয়েবাতিন কা সাজারাতিন তাইয়েবা এটা একটা গাছ আর একটা গাছ সুন্দর হয় উঠতে হইলে এটার গোড়া পানি ঢালতে হয় এই মেসবাহুল উলুম মাদ্রাসা সুন্দর হয়ে গড়ে উঠতে হইলে এটার গোড়া পানি ঢালতে হবে পানিটা হলো চোখের পানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কেঁদে কেঁদে চোখের পানি দিয়ে রাত্রিবেলায় শেষ রাত্রিতে এই মেসবাহুল উলুম মাদ্রাসার জন্য দোয়া করতে হবে এটা হলো এক নম্বর কাজ পানি না হইলে গাছ যেমন সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে না চোখের পানি না হইলেও এই মেসবাহুল উলুম মাদ্রাসা যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সেটা कायम হবে না এজন্য সবাইকে অনুরোধ করব এই মেসবাহুল উলুম মাদ্রাসার জন্য আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে দোয়া করবেন দ্বিতীয় করণীয় হলো আমাদের 
এই মাদ্রাসার যত রকমের সহযোগিতা দরকার এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে এখানে আমাদের ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে তারপরে আপনার এদেরকে দিতে হবে ভর্তি করাইতে হবে কারণ মাদ্রাসা করা হয়েছে স্টুডেন্ট নাই এটাও সহযোগিতা না সহযোগিতা ছাত্র ভর্তি করাইতে হবে আমাদের আত্মীয় স্বজন ছেলে মেয়ে যারা আছে এদেরকে ভর্তি করাইতে হবে এরপরে এই মাদ্রাসাকে পরামর্শ দিতে হবে সুন্দরভাবে যাতে চলতে পারে এই মাদ্রাসার আর্থিক যত রকমের সহযোগিতা দরকার সহযোগিতা করতে হবে কারণ আমরা সবাই দুনিয়া থেকে চলে যাব এক সময় সম্পদ থাকবে না কিছুই থাকবে না কিন্তু যদি এরকম তাওহিদি মাদ্রাসার জন্য সুন্নতের মাদ্রাসার জন্য যদি আমি দিয়ে যেতে পারি তাহলে এটা কে আমক পর্যন্ত আমার জন্য সদাকায় জারিয়া হিসাবে থাকবে আও এল মিন ইউন তাফাউবিহি নবী সাল্লা ইসলাম বলেন মৃত্যুর পরেও যে আমলটা জারি থাকে সেটা হলো এমন এলমের ব্যবস্থাপনা করা যেই এলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এই মেসবাহুল মাদ্রাসায় এমন এলমের ব্যবস্থা করা হবে যে এলম দ্বারা মানুষ তাওহিদ চিনতে পারবে সেরেক চিনতে পারবে সুন্নত চিনতে পারবে বেদাত চিনতে পারবে ইনশাল্লাহ এই এলমের ব্যবস্থা হবে তো সুতরাং এই এলমের জন্য যদি আমি আপনি কিছু সহযোগিতা করতে পারি এটা আমার আপনার বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার অনেক ভাইয়ের অনেক টাকা পয়সা আছে দেখা যায় সহযোগিতা করেন সেরিকের জন্য সেরেক প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য সেরেকের বিস্তারের জন্য বেদাতের বিস্তারের জন্য তার সৌভাগ্য আল্লাহ দেন না যে তিনি তাওহিদের জন্য সুন্নতের জন্য কিছু খরচ করবেন এই সৌভাগ্য সবার হয় না এই জন্য আমি সব ভাই বোনদেরকে অনুরোধ করব যে এই মাদ্রাসার প্রতি মেসবাহল মাদ্রাসার সাথে যদি আমরা সম্পৃক্ত হইতে পারি আর্থিকভাবে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে এটা আমাদের জন্য বিরাট নেয়ামত বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার যে একটা তাওহিদি প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি কিছু সহযোগিতা করতে পারছি কারণ বেদাতি প্রতিষ্ঠান তারপরে শিরিকের প্রতিষ্ঠান বা সেরিকের কার্যক্রম বেদাতের কার্যক্রমের জন্য যদি আমি টাকা পয়সা খরচ করি এটার মাধ্যমে যত গুণার বিস্তার হবে আমার আমল নামায় গুণা যেতে থাকবে আর তাওহিদের জন্য সুন্নতের জন্য যদি আমি কিছু সহযোগিতা করতে পারি তাহলে কে আমক পর্যন্ত আমার আমল নামায় সাওয়াব যেতে থাকবে সোহান আল্লাহ এই জন্য আমার ভাই ও বোনেরা এ ব্যাপারে আমরা সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এরপরে এই এলাকার যারা বাসিন্দা এই হানচরের চাঁদপুরের যে বাইয়েরা বোনেরা আছেন আপনাদের বিরাট আল্লাহর নিয়ামত আল্লাহ পাকে এই চাঁদপুরবাসীকে কবুল করছেন এই জন্যই এই চাঁদপুরের এই হানচরে তাওহিদি প্রতিষ্ঠান আল্লাহ যদি কবুল না করতেন তো অসংখ্য এলাকা আছে যেখানে কোনো তাওহিদি প্রতিষ্ঠান নাই সুন্নতের প্রতিষ্ঠান নাই এই এলাকার ভাই বোনদেরকে আল্লাহ পাক বিরাট নিয়ামত দান করেছেন যে এই এলাকায় এই মাদ্রাসাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই জন্য আপনারা যান প্রাণ দিয়ে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা করবেন এই মেসবাহ মাদ্রাসাকে এটা আপনাদের জন্য বিরাট নিয়ামতের ব্যাপার এটা এখন বুঝবেন না গাছটা যখন ছোট থাকে তখন বোঝা যায় না এই নিয়ামত বুঝতে পারবেন আরও পরে যখন পরবর্তী প্রজন্ম আপনার আমার সেরেক মুক্ত হবে তাওহিদ মুক্ত হবে এই মাদ্রাসার বদৌলতে এই মাদ্রাসার ছাত্রদের ওলামাই কেরামদের বদৌলতে তখন আমাদের বুঝে আসবে যে এই তাওহিদ মেসবাহল মাদ্রাসা আমাদের জন্য কত বড় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নেয়ামত ছিল এই জন্য আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন আর আমরা সকল এই এলাকার আলামল আমাদেরকেও বলব যে সম্মানিত আইমাই মাসাজেদ সম্মানিত ওলামাই কেরাম আপনারাও এই মাদ্রাসাকে সহযোগিতা করবেন এটা আলেমল আমাদের বিরুদ্ধে না আপনাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এটা আপনারা যেই কথাগুলো অনেক সময় সমাজে বলতে পারেন না শিরকের বিরুদ্ধে বলা এত সহজ বিষয় না বেতাতের বিরুদ্ধে বলা এটা এত সহজ বিষয় না এটা অনেক ইমাম সাহেব আমরা জানি যে উনি বুঝতেছেন এটা সেরেক এটা বেদাত কিন্তু বলতে পারতেছেন না বলার মতো পরিবেশ সমাজে নাই এই জন্য এই সকল মাদ্রাসাকে আপনারা বেশি বেশি সহযোগিতা করবেন যাতে এই সকল মাদ্রাসা থেকে এমন আলম আমরা তৈরি করতে পারি যে ওলামাই কেরাম শিরকের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে সুন্নতের পক্ষে তাওহিদের পক্ষে কথা বলতে পারে এরা আপনাদের সহযোগী এই জন্য এদেরকে সহযোগিতা করবেন আর এই বাংলাদেশে যারা আমরা তাওহিদ সুন্নতের দাওয়াত দিই এরা আমাদের উত্তরসুরি আমরা দুনিয়াতে স্থায়ীভাবে থাকব না আমরা দুদিন পরে কিছুদিন পরে সবাই চলে যাব কিন্তু এরা ইনশাআল্লাহ আমাদের এই দাওয়াতকে ধরে রাখবে কেয়ামত পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে ইনশাআল্লাহ 
আমাদের ওস্তাদ ছিলেন ডক্টর খন্দকার আনাম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ তিনি চলে গেছেন তার দেখানো রাস্তা তার দেখানো পদ্ধতিতে আমরা এখন বাংলার জমিনে তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছি সুন্নতের দাওয়াত দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই মেসবাহুল উলুম মাদ্রাসা থেকে তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ এবং যুগ যুগ ধরে এই দাওয়াত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শেরেক মুক্ত হবে বেদাত মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ এইজন্য আমার বাইদেরকে আমরা বলবো যে আপনারা যে যেখানে আছেন যে যে অবস্থায় আছেন এই মাদ্রাসাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে তেলে তেলে আস্তে আস্তে এই মাদ্রাসাকে গড়ে তোলার আমরা চেষ্টা করব আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে এই তাওহিদি প্রতিষ্ঠানের মেসবাহুল উলু মাদ্রাসার খাদেম হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই মাদ্রাসার অভিভাবক হওয়ার এই মাদ্রাসার খাদেম হওয়ার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা এই এলাকার সকল ভাই বোনকে কবুল করে নিন এই এলাকার সকল ভাই বোনদেরকে এই তাওহিদি প্রতিষ্ঠানের খাদেম বানিয়ে দিন এবং দেশে বিদেশে আমাদের যত ভাই বোনেরা আছেন সবার নেক দৃষ্টি আল্লাহ পাক এই প্রতিষ্ঠানের দিকে দিয়ে দিন সবার মাধ্যমে যাতে এই প্রতিষ্ঠান পুরা পৃথিবীতে একটা আদর্শিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সারা দুনিয়ার মানুষ এই প্রতিষ্ঠানকে চিনে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের খেদমত আল্লাহ পাক এত বিস্তার করে দিন যাতে সারা দুনিয়াতে তারা ইসলামের খেদমত করতে পারেন আমিন ইয়ার আব্বাল আলমিন সুবহান দমে দমে তনু মনে তারি অনুভব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবা তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তনু মনে তারি অনুভব দমে দমে তনু মনে তারি অনুভব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব